നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ഞാൻ രജേഷ് പത്താം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന സബ്ജക്ട്സിനെ പറ്റിയാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സയൻസ് സബ്ജക്ട്സിനെ പറ്റിയാണ് അതായത് സയൻസ് അല്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ആ ഫീൽഡിലോട്ടും മെഡിസിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡിലോട്ടും പോകാൻ പറ്റുന്ന സബ്ജക്ട്സ് ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലോട്ടൊക്കെ തിരിയാം എന്നുള്ളത് പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ ആണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആർട്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കൊമേഴ്സ് ബി എച്ച് എസ് സി ഇത് മൂന്നുമാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് സോ ആർട്സിലും ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലും അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സബ്ജക്ട്സിൽ പിന്നെ വി എച്ച് എസ് സിയിൽ ഇതിലൊക്കെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് ഈ സബ്ജക്ട്സുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിൽ എന്തൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റും അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലൊക്കെ എന്താ പഠിക്കാൻ പറ്റും മാസ്റ്റേഴ്സിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ജോബിലോട്ട് തിരിയാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ പ്ലീസ് വാച്ച് മൈ വീഡിയോ പത്ത് വരെയും നമുക്ക് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും പഠിക്കണമായിരുന്നു എന്നാൽ പത്തിന് ശേഷം ലെവൻത്തിനും ട്വൽത്തിലും നമുക്ക് സബ്ജക്ട് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട് അതായത് ചില ആൾക്കാർ ഹിന്ദിയിലും മലയാളത്തിലും വീക്കായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസ് ആയിട്ടുള്ള ഹിന്ദി മലയാളം സാൻസ്ക്രിറ്റ് തമിഴ് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച് ജർമ്മൻ ഇറ്റാലിയൻ സ്പാനിഷ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജസ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഏത് എക്സാം ബോർഡിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഉള്ളത് ഇനി വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആർട്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സബ്ജക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനകത്ത് സൈക്കോളജി എക്കണോമിക്സ് ജോഗ്രഫി സോഷ്യോളജി ഹിസ്റ്ററി ഫിലോസഫി പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഗ്ലോബൽ പൊളിറ്റിക്സ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ആൻഡ്രോപ്പോളജി ഹോം സയൻസ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കരിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സും ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റഡീസ് ഐ ടി ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി മൾട്ടിമീഡിയ വെബ് ടെക്നോളജി ഫാഷൻ സ്റ്റഡീസ് ഫാഷൻ ഡിസൈൻ ഇതുപോലുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഏത് എക്സാം ബോർഡിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ആ അണ്ടർ ആ എക്സാം ബോർഡിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും സബ്ജക്ട്സ് ഉള്ളത് ഈ സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫൈൻ ആർട്ട് പെർഫോമിംഗ് ആർട്ട് സബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈൻ ആർട്ട് വിഷ്വൽ ആർട്ട് ഡാൻസ് മ്യൂസിക് ഇതൊക്കെ നോക്കിയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ചില കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം ബ്ലസ്ഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് കഴിവുകളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ അവർക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സബ്ജക്ട്സ് ഇപ്പോൾ മ്യൂസിക്കും ഡാൻസ് കർണാടിക് മ്യൂസിക് ഇതൊക്കെ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും അടുത്തത് കൊമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് സ്ട്രീമിൽ വരുന്ന സബ്ജക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇതിന് കൊമേഴ്സും ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസുമാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് വേക്കൻസീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ പോയാലും അവിടെ മസ്റ്റായിട്ടും കാണുന്ന കാറ്റഗറിയിൽപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് കൊമേഴ്സും ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസും പഠിച്ച ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ബാങ്കിങ് സെക്ടർ ആണെങ്കിലും അതായത് ഏത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു കമ്പനിയിൽ പോയാൽ തന്നെ നമുക്ക് അവിടുത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫൈനാൻസ് ഇതെല്ലാം ഈ കൊമേഴ്സ് സബ്ജക്ട്സ് പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് അക്കൗണ്ടൻസി ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് കൊമേഴ്സ് എക്കണോമിക്സ് എക്കണോമിക് ജോഗ്രഫി സെക്രട്ടറി പ്രാക്ടീസ് ഓൺറ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഇതൊക്കെയാണുള്ളത് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ചില നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ മാത്തമാറ്റിക്സും ഐ ടിയും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് ഇത് കൂടാതെ കുറച്ച് കരിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റഡീസ് ഐ ടി ഫാഷൻ സ്റ്റഡീസ് മൾട്ടി മീഡിയ സ്റ്റഡീസ് ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇത് ഇതെല്ലാം ഇപ്പം നമുക്ക് കൊമേഴ്സിൻ്റെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന സബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഇനി പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഗ്രാജുവേറ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ലെവലിൽ പോവാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വി എച്ച് എസ് സിയിലോട്ട് പോവാം ഞാൻ
music production, office procedures, office secretary, office printing, operations and management, retail operations, salesmanship. You know, there are job oriented subjects on the VHSL. Job oriented courses are particularly important to us. We will be able to do this easy. 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 We will be able to So, I hope this video will be able to do this And thank you, thank you for watching. And please wait for my next video. Thank you. Bye.